。第二天上午，孟晚吃完早饭，就来到了严晚娱乐公司楼下，与孟之莲约好的时间还有十分钟，而孟之莲已经在大堂里等着他了。来的挺早啊，没什么事情就先过来了。进去吧，白姐。我说大小姐，这都几个月了，你才舍得来录一次脸啊？这不是有你在吗？我才能这么放心。怎么样，给你带的礼物还不错吧？不错，我超级喜欢。和你介绍一下，这是我哥孟之莲，这次来主要就是为了他的事情。你好，白黎玲。你好，孟之莲。事情我了解的差不多了，身形、外貌和音色都不错，是指想往歌手这一边发展吗？是。先到录音室试试音吧。对了，贺彤现在就在录音室录制新歌，晚晚要去看一下吗？当然要去，哥。曲子我做的、嗯、歌是你偶像唱的，这趟来的不亏吧？哦，等等，你做的曲，你是说这次做的曲，还是以往也是你做的曲？你没和他说你就是莫恩吗？好像是没说来着。没事，现在说也一样。文文，你是十八岁没错吧？当然。你是莫恩，那个创造了无数名曲的莫恩，那个让贺童一出道就拥有封神曲的莫恩。是的，我可爱的三哥，我就是莫恩，就是那个创造了无数名曲的莫恩。可是那个时候你才几岁啊？十三、十四，记不太清楚了。我说了，能给我作曲的只有莫恩，其他人配吗？几人刚出电梯，就听见录音室传来的吵闹动静。还有谁来了？听这声音，应该又是那个新签约的小网红了。家里有点钱，长得也和贺童有两分像。之前一直在网上唱贺童的片段曲，被称作小贺童。前不久小猪签回来的，说是网上有小百万的粉丝。那他怎么会在录音室？这个时间点不是贺童在用吗？这个我也不清楚，咱们过去问问看吧。三人往录音室走去，而小网红还在里面吵吵嚷嚷，贺童还在里面，却并没有在录取。显然，小网红的闹事已经严重阻碍了贺童的进度。叫保安把他拉出去、啊！你谁啊？叫保安？你信不信我发网上挂你？骂骂咧咧的小网红看到孟晚和白黎玲也没有丝毫收敛，反而是小猪的脸色白了又白，拼命扯着他的衣服。干嘛，小猪姐？小猪没说话，但保安来了，不由分说就将人拉了出去。孟晚静静看着，在他被拉出去的那一瞬间，笑着和他挥挥手：“你还真是一如既往的干脆利落。”我也没想到你们一群人就看着他发疯，很闲是吗？对不起，孟小姐。说吧，怎么回事？早上是贺童的录制时间，下午是郑旭的新曲录制，这两天他就一直在闹新曲的事情，没想到早上会直接跑到录音室来了。他想让莫恩给他作曲，也不想想他配不配。粉丝夸他一句“小贺童”，还真就把自己当成贺童了。既然不想要，那也就别要了。出道时间延后吧，后面如果还不配合，就走流程解约。他父亲是美卡拉品牌的总裁，如果能拉倒他父亲的赞助，我说的你听不懂吗？一个还没出道的新人就这样子闹，以后出道了是不是还得专门养一群人来给他擦屁股吗？还是说我们公司已经落魄到需要一个代言来拯救公司了？当然不是，光是贺童一个人就已经有三个顶尖大牌代言了。美卡拉的赞助对于我们而言可有可无。明白了吗，小猪？是我明白了。孟之莲默不作声看着这一切。上一次感受到这种压迫感，还是在孟伯群做总裁管理下属的时候。出去吧，管不好自己牵进来的艺人的话，你就可以和他一起走了。<笑>小猪没敢反驳，低着头走了出去，气氛有些僵硬。贺童却很悠闲，嘴角微微勾起。录制到哪里了？刚开始，给那个什么证的哥在哪？在这里，孟小姐。制作人将自己的稿子递给孟晚，表情还有些憋屈。孟晚接过，顺势坐在了制作人身旁的位置。先录音吧。怎么样，大小姐？还行，没退步，曲子算是没浪费。嘿嘿，这位是我三哥孟之莲，也是准备新签的艺人。哎，原来不是特意为了我来的。孟晚没有说话，只是看了他一眼后。就将视线重新投放到乐谱里，曲子没有什么问题，本身也是按照贺童的音调去创作的话，刚好放进专辑里一起，怎么样？能让贺童唱，当然很乐意。哥的曲子当然可以，上一次合作都是一年前了吧？是啊，这首原本就是为了你定制的，是小竹说希望我做成郑旭新专辑的主打才改了给他的，只能说该是我的还得是我的。好了，事情解决了。贺童，你先拿着稿子去隔壁室练一下，一个小时后开始录，没问题吧 ？OK， 贺童也不耽误。到他们这个地位，且不说实力有多硬，时间都是按钱计算的，规定好要多久完成，就算再难也必须要尽全力去做。行了，先来测试一下音域，哥，进录音室吧。哼。
，现在新曲制作差不多了，舞蹈老师那边已经编好舞蹈了。白姐，你沟通一下行程，记得空出来给贺童去训练。后面我会再派一个经纪人负责孟之莲的日常行程，但主要还是白姐你来管，没有问题吧？没问题。三哥，你的新专辑目前是打算主打曲由你自己创作，剩下的你和杰斯哥共同完成，可以吗？可以。孟婉迅诉过这话题，可以简短结束的会议，他不喜欢拖好几个小时，这个进度已经超乎了孟之莲的想象。他看着气场全开的孟婉，莫名有些感慨。这三个月时间，公司会给你安排专门的舞蹈教练和音乐老师，除了正常上课之外，还要进行一系列有关艺人的培训，时间紧，任务重，可以接受吗？可以。但事先声明，如果三个月后考核没达标的话，出道时间也会延长的，严晚不允许业务能力不达标的艺人在外面丢人现眼。好的。很好，那剩下的白姐你安排就好。明白。杰斯哥，麻烦你带我三哥参观一下公司。另外，让小猪和那个新人进来一下。好的，放心吧，哥，我真没事。孟小姐，白姐，坐下吧。你说了，你除了莫恩的曲子，其他的都不要是吧？哼，当然，除了莫恩，没有人能够配得上我。既然这样，原定是什么时候出道？月月末。他签约进来多久了？不到一个月。白姐。公司规定，新签约进来的练习生至少要培训三个月，且通过考核才能出去吧？还是说他是有经验且是有成就的艺人？小猪，怎么回事？白黎灵心一跳，没想到小猪居然胆子大到这个程度，利用职权让郑旭提前出道。我看他训练了有一个月，而且网络上也有一定的粉丝基础，所以我……小猪，你进公司多久了？大学一毕业就进来了吧？小猪直接站了起来，求助似的看向白黎灵，而白黎灵则是满眼失望。小猪也是他一手带起来的，没想到小猪会利用自己对他的信任，公然滥用职权。白姐，这是你工作上的失职。是，我会去人事部那边登记的。小猪的事情等一下再处理，你叫郑旭是吧？给你三个选择：第一个，重新回去训练，直到考核通过再出道，并且接受公司安排。啊、光是第一个选择，郑旭就已经有些坐不住了。他猛地起身，孟婉也不慌，冷冷地看了他一眼：“快坐下。”第二，考核通过后自己作词作曲，公司给你一年时间，如果没有起色就自行解约。第三，现在就走人，你选哪个？我哪个都不选。你怎么回事？敢对我指指点点？这公司是没人能主事了吗？叫一个十几岁的女孩来管理？我告诉你，把莫恩叫过来，我和他谈，不就是要钱吗？贺童能给的，我也能，我也是有一百万粉丝的人。至于你。小屁孩就别装大人了，赶紧回去考试吧，可别考了鸭蛋被父母揍得哇哇哭。所以你是选第三个是吗？你没听见吗？我不选。白姐，准备一下解约合同。是，我这就让人送过来。白姐不敢耽误，起身就到外面打电话去了。喂，你什么意思？你要和我解约？你知道我爸是谁吗？开除我，我不会有损失，有损失的是你们。孟婉的手脚攥在一起。而郑旭丝毫不知道危险即将来临，哈哈，完蛋了！贺童这么说着，脸上却是一脸看好戏的表情。果然，话音刚落，孟婉直接朝他的脸上挥了过去。啊！你个疯女人，你知道我的脸多贵吗？我要告你，告你们这个无良公司！天创事务所的律师已经过来了，如果你需要做伤情鉴定，麻烦等我们的律师到达。小猪，你也陪同郑先生去一趟医院，回来后找我一趟。白黎玲冷静地安排着相关事宜，半点没有慌乱。律师很快到达，出于稳妥，白黎玲也一同前去了。会议室眨眼就剩下了孟婉和贺童两个人。我还以为你会给你哥作曲呢。他还没有站稳脚跟，现在你的粉丝都以为咱俩是绑定的。要是现在给他作曲，你粉丝一人一句就能毁了他。看不出来还挺关心你这个哥哥的。孟婉没接他的话，自顾自地说着。况且他要往歌手这方面发展，刚好能填补你转行的空缺。你也听了他的试音。怎么样？还不错，很有特色，跟我是完全不同的类型。要的就是这个。你倒是对他很有自信，料定能和我并肩。超过你也不是不可能。这是他写的歌，你看一下。贺童挑眉，但还是接过看了起来。而这时，孟之莲却突然跑了进来，反而把两人吓了一跳。弯奶，你没事吧？孟之莲急急忙忙朝孟婉走过来，一脸焦急。看到在门口喘着粗气的杰斯，大概也就明白了原因。我没事。我看郑旭脸肿的老高，发生了什么？没啥。
就是把他揍了而已。揍了？孟之莲语调有些高，孟婉还以为他要教训自己太主动，谁知道孟之莲下一秒就拉起自己的手左看右看，手不疼吧？不，不疼。放心吧，这人练过的，疼的只能是对方，力的作用是相互的，何况小姑奶家家皮肤本来就更娇弱一点。放心吧，哥，我真没事。你参观完了？嗯，差不多了。行，我这边还有点事要忙，你先回去吧。晚上不是还要到酒馆那边做最后的演出吗？那你去吧，去吧。后续相关的事情，白姐会联系你的。行，那我先走了，有事打电话给我。知道了。孟之莲还是有些不放心，但孟婉这么说了，她也不好跟着她讲，总算是送走了孟之莲。孟婉这才松了口气，倒是第一次见你这副表情。看完了吗？大概过了一眼。怎么样？嘿嘿，拭目以待。你就死鸭子嘴硬。你要去哪里？要你管！走了，文件等会帮我交给白姐。机场，孟婉划着手机，百无聊赖，直到人逐渐从突击口，孟婉才收起了手机，往里面望了望。你怎么来了？延年眼睛一亮，看上去疲惫感都消散了不少，他的步伐加快了一些，直朝孟婉奔过来。想来，所以来了。吃饭没有？没有，早上去了一趟公司，忙完就直接过来了。走吧，先去吃饭。孟婉点头。两人十指交扣，往机场外面走去。打算去哪里？今天没什么事情了，你要去看伯母吧，我也一起。车子启动，一切都是自然而然，仿佛做过无数次。少爷，孟小姐，管家在门口等候。延年走过去问了些近况，而孟婉也往江鱼的房间走去。房间内，孟婉熟练的给江鱼按摩，延年没有打扰，只是坐到了另一边，也跟着按摩。差不多了，老爷子刚扎完针不久，下一次要隔一个月了。好，孟婉什么也没说，只是拍了拍他的肩膀，然后就往外面走去。房间里剩下延年和沉睡的江鱼，他也没说话，只是沉默的坐着，握着江鱼的手发呆。两年了呀，没想到我也坚持了两年了。管理公司原来是这么累的事情，对不起啊，以前让你们这么操心。延年叹气，声音低沉，而在黑暗而寂静的环境里却听得无比清晰。以后要是混不下去了就回来，我来心照着你。回去的路上，孟婉将这两天发生的事情给延年说了一遍。能让陈老和罗律收他们为徒弟，看来是不错的苗子。你这是打算把他们培养成新的人脉吗？总得给他们找个接班人，别浪费了自身的才能。明天要做什么？要带孟之遥去见钱逸轩。听到这个名字，延年撇了撇嘴，但也没说什么。虽然很不爽，有点惦记着自己的人，但延年也不会去干涉孟婉的交友圈。我去接你吗？不用，钱逸轩明天会过来接。哎、<笑>笑什么？现在就开始期待明天的见面了吗？是啊。可能还会去游乐园，还会一起吃饭。说起来，也有快小半年没见了呢。不过他每到一个地方，都会给我寄明信片和小礼物呢。我出差也会给你带的，只是这次的比较特殊，还没有做好而已。知道了，知道了。嘿嘿。对了，帮我找一栋房子，不用太大，能容纳七口之家就行，普通的那种。终于不打算委屈自己了，本来也没怎么吃过苦，非得给自己找点罪受。另一边，小酒馆照例开始营业。寄生此刻正在几人固定的包厢里坐着，透着玻璃窗看着下面正与孟之莲交谈的蓝星。今晚的演出费已经给你转到卡里了。哼，说实在的，还挺舍不得你的。蓝星无意的一句话，却让孟之莲手顿了一下，但很快恢复了正常的模样。而大大咧咧的蓝星并没有发现。新找的虽然也不差，但总觉得还是差了点啥。阿浩挺不错的，拨上手两次就好了。那就祝你今后星途坦荡，一切顺利。没事也可以回小酒馆限定返场一下。呵，这些日子也谢谢你了。说这些干嘛？我和婉婉什么关系？放心，以后要是混不下去了就回来，我兰心照着你。孟之莲勾唇，正打算接他的话时，兰心却依旧自顾自地说着。不过婉婉眼光一向很好，你只要按她说的去做，都不会差到哪里去。孟之莲没有说话，只是微笑地点了点头。阿星，你不是说新来了一批酒吗？给我一瓶。寄生的声音响起，两人顺着声音的方向看去，只见寄生走了过来。等一会会死啊！叫人给你拿上去也行啊，实在不行自己不会去仓库拿啊。好了，时间也差不多了，我调试一下设备，准备开始表演了。啊，那你忙吧，走吧，我给你去拿酒。第二天，孟晚在得到了孟之遥的同意后，坐在一旁看着他画画。和我出趟门。孟之遥没理他，接着给画上色。对了，钱逸轩你认识吗？等会就是他来接你。孟之遥转头，这下给了孟婉一个正脸了。由于常年没有出门，她的皮肤白到发光。走吧，很快就回来了。如果你要不放心和我出去，那我就让妈陪你去。我不去
。孟晚揉了揉他的头，打算起身和秦怡商量一下，可孟之瑶却突然抓住了他的手：“哎，我和你去。”随后，孟之瑶收拾好背包，出现在大厅的时候，还把秦怡吓了一跳：“婉婉，你这是怎么做到的？”孟晚没回答，只是眨了眨眼睛，尽显灵动。秦怡打心里感到高兴，帮两人理了理衣服，站在门口望着他们离去，眼眶微微有些湿润。婉婉，钱逸轩。好久不见，钱逸轩将车门关上，想要抱一抱孟晚，但看到了他身后孟之遥的时候，只好将手放下。这就是你的弟弟？是的，叫孟之遥。今天可就拜托你了。我们还用说这些吗？不过游乐园应该是去不了了。你之前说过他喜欢画画，是吧？能让我和他沟通一下吗？可以。钱逸轩见状，俯下身子，好让自己与孟之遥平视。而孟之遥看了看他，直往孟晚身后躲去。嗯孟之遥至少要好好听人讲话才行。他的声音轻柔，莫名有一种能让人镇定下来的安心感。你好，初次见面，我叫钱逸轩，不介意的话可以叫我轩哥。随后几人便上了车，大概过了四十分钟，总算到达了目的地。瑶瑶学过画画吗？我这里有画画的工具，要玩一玩吗？孟之遥看向孟晚，孟晚点了点头，孟之遥才看向钱逸轩，跟着点了点头。画架和颜料都在里面，我的画房可是很漂亮的。平时可是不给别人进去的。走吧，那个画房还是我布置的呢，你会喜欢的。孟晚语气里满是肯定。孟之遥点了点头，跟着他们走了过去。怎么样？我说过的吧，你会很喜欢的。东西已经准备好了，不在这里画一幅画，很可惜，不是吗？钱逸轩将画笔递给孟之遥，这次孟之遥没有拒绝，接过来后就坐在了椅子上。他没有停顿太久，只是看着窗外微微发了下呆后，就开始混合颜料。孟晚不知道什么时候已经出去了。钱逸轩则在孟之遥身旁，眉头微皱，直到吃中午饭的时候，孟晚才把他们叫出来。怎么样？毫无疑问，在绘画方面他是个天才，但是他有着很多负面的情绪。你也被吓到了吧？你也发现了吧？他和真正的自闭症不一样。你怎么看？与其说是自闭症，不如说是遭受了什么虐待。防备心很高，但从目前的状态来看，至少还愿意出门，愿意和人沟通，就证明状态还可以。可是按照你的说法。他几乎没有接触过外面的人，家里的人又保护他，保护的很好。那么他是在哪里受到虐待的呢？突然，孟晚的心里闪过一个人，但没有任何证据表明的情况下，就算在怀疑，他也不会随便开这个脑。看来你有想法了。孟晚没有说话，只是回头看了一眼正在吃饭的孟之遥。他还挺喜欢这里的，我偶尔能带他过来一趟吗？天天窝在房间里也不是个事。当然，我这几个月都会在，就算不在，你想来也随时能来。而且他还愿意出门，是个很好的迹象。一直窝在房间里，只会让他的世界变得狭窄，对他而言没有半点好处。虽然话很压抑，但我还挺喜欢这个风格的。怎么说呢？如果可以和他更亲近一点就好了。试试看吧，至少我不觉得他很排斥你。安静的午后，难得的休闲时光，让三个人都感到放松。时间过得很快，孟晚拿起手机一看，已经是下午四点了。孟之遥，咱们待回去了。放心吧。结果比预想的要好很多。钱逸轩送孟晚和孟之遥回家的时候，刚好在路边一个快餐店遇到了唐月。说吧，唐启都回去了、嗯，你为什么还留在国内？老头子嫌我没礼貌，看我这阵子先在家待着。所以你是不想上礼仪课就跑了出来了？哼，赶紧吃，吃完我让人送你回去。我不，你见到我就让我走，你就愿意带他出来玩、出来吃饭？我那是有正事要办，不要转移话题好吗？你不回去，打算在这做什么？通宵吗？哼！你不是有新弟弟了吗？你还管我？哎、唐月鼓着腮帮子，独自生着闷气。钱逸轩看向孟晚，眼神示意他是否需要帮助，而孟晚却摇了摇头。你要不要和我回去？哦。唐月顿了顿，没答应，但也没有反对。今天麻烦你了。你自己可以搞定吗？要不还是我跟着你进去吧。不用，你赶紧回去吧。下周见。知道孟晚的性格，钱逸轩不再多说，只好在孟晚的注视下开车离去。巷口只剩下三人，霸王龙就在孟之遥脚边，不动也不叫。可以让他牵一下你的霸王龙吗？哼，牵呗，他家这么穷，没见过这么帅气的狗也很正常。小屁孩是不会好好讲话，是不是？哼，孟晚懒得和他计较，将目光投向孟之遥，语气也变得柔和。霸王龙很喜欢你，能拜托你帮忙牵好他吗？孟之遥眼睛亮了亮。将绳子握在手里，邀功似的看向孟晚，做得好。孟之遥低着头，因为孟晚的夸赞而有些害羞。一旁的唐月看在眼里，醋意爆棚。
，你就只会教训我，一点都不疼我。你做得好，我也会夸你。所以他做得很好嘛，像个哑巴一样，一句话也不说，他只是对你不说话而已。两人拌着嘴，吵吵闹闹的。而原本有些开心的孟之瑶却收了笑容，眼睛盯着绳子，好像也有点醋意。哎，婉婉，这是怎么回事啊？这个说来有点长，先进去吧。孟婉肉眼可见的疲惫，把秦怡心疼的不行。很累吧？还好，只是这个家伙麻烦点。孟婉将身后的唐月拉了出来。叫人，阿姨。好，先进屋吧。我刚做了马蹄糕，都吃一点。屋内，两个孩子坐在餐桌上吃着马蹄糕，秦怡则是把孟婉叫到了一边。婉婉，这是怎么回事啊？小孩子闹脾气，我已经通知了唐家人了，等会就会送他回去了。那个瑶瑶今天怎么样？放心吧，结果比预想的要好很多。对了，妈妈，下周我还得再带他过去一趟，可以吧？当然可以啊。说实在的，瑶瑶能和你出去，我都觉得不可思议了。你别看他这样，对其他人那是半点不带理睬的，就连对之。话说到一半，秦怡一顿，立马转了个话题。你和瑶瑶才认识不久，瑶瑶却能这么听你的话，又愿意跟你出去，看来她真的很喜欢你。作为父母，看到自己的孩子们和睦相处，自己也会觉得欣慰。等会送他走了，我要去一趟中医馆，晚上就不回来吃饭了。哎，中医馆，你是哪里不舒服吗？没有，二哥不是去医馆学习了吗？我去看看。顺便看看师傅他老人家。好，那我去装点马蹄糕，你也顺便带过去。我特意放少了糖，老人家也能吃。秦一说做就做，急急忙忙就往厨房走去。我已经通知了唐家司机，等会我送你下去、嗯。我不回去，你的游戏号还想不想要了？你只会拿这个威胁我，唐婉，你能不能有点信义？好用就够了。唐月似乎生气了，鼓着腮帮子，东西也不吃了，双手环胸，像个大爷一样。想来，下次就堂堂正正的来，天天偷跑出去算什么？哪天被人绑了，哭死都没人知道。知道了，车到了，走吧，送你下去。孟小姐，好久不见。好久不见。陈管家看向孟婉，原以为到了这里，孟婉会备受打击，可如今一看，是自己狭隘了。孟婉的脊背挺得很直，就算住在这里，身上的气质却依旧与这里格格不入。唯一不同的。就是多了几分在唐家时不曾拥有的柔和感。看来您拥有了很好的家人。孟婉嘴角微微一笑，却没有回答他的话。人就还给你们了。好的，麻烦您了。陈管家朝孟婉鞠了一躬后就上了车。车子起步，唐月摇下车窗，冒出头来。唐婉，你要是想离开了，就和我说。人小鬼大，系好安全带。还有，我电话号码没换，不要再偷跑出来了。但是可以给我打电话。唐月坐在车里。心里有点羡慕孟之瑶，她的妈妈很好，会做好吃的糕点，会温柔的和她说话。虽然房子又破又小，但她好像很幸福。她现在有点嫉妒，因为唯一会无条件对她好的人，好像也被抢走了。送走了唐月，孟婉也搭上了公交车前往中医馆。这次没吃东西了。哎呀，我这是大白天看走眼了。你个小丫头怎么来了？陈雄坐了起来，嘴上挖苦着孟婉，实际上眼睛都要笑得睁不开了。来看看我哥。没良心的丫头。没良心，那这我可给陈六他们吃了。嗯，这什么？我妈让我带过来的马蹄糕，刚做好的。哦，陈雄也不客气，直接就抢了过来，拿起一块吃了起来，嗯、享受的眯上了眼。我哥呢？在前院。学的怎么样？还不错，学的又快又准，待人处事温和有礼，是个好苗子。连年那小子回来了。回来了，一回来就去看江阿姨了。情况。不是很乐观，相信不用我多说，你们也知道。孟婉低头，沉默不语。他当然知道，延年也肯定知道，但延年不说，他也不会戳破。人总要留一个念想的。他们坚信努力大于奇迹，可如今却期待起了奇迹的发生。婉婉，孟志礼匆匆忙忙走了过来，看到孟婉的时候愣了一下，脸上挂起了笑。<笑>哥，感觉怎么样？还习惯吗？挺好的。你什么时候过来的？刚刚，妈做了些马蹄糕。让我带过来给师傅尝一尝。瑶瑶怎么样了？还不错，比预想的好很多。不是恶作剧，不是挺嚣张的吗？现在怎么害怕了？事情处理完，第二天孟婉就回到了学校。婉婉，怎么了？要和我说什么？你看看班里还有谁没来？蓝星说完，眼神看向一个地方。孟婉也转头看了看。唐之毅。
听说他被唐家二嫂推下楼梯，进了医院。哎，唐月，是啊，看来唐家二嫂是真的很讨厌这个亲姐啊。唐月再讨厌他，也不会推他下楼梯的。你的意思是，另有隐情？我去打个电话。孟婉起身，没等兰心回答，就走了出去。看着不在意，这不还是挺担心吗？楼梯口，孟婉刚准备打电话，秦怡却率先打了进来。妈，怎么了？婉婉，唐月突然来咱家了。我看他状态不太对，问他话也不回答。你要不要回来看一看？唐月在咱们家里。是啊，刚过来的，现在在客厅里坐着呢。我给他切了点水果，也不吃，抱着狗坐在沙发上发呆，怪吓人的。我知道了，妈，你看好他，我现在回去。好，好，好。不过你也别着急，我看着呢，你放心。好。回到家后，孟晚就看见一人一狗霸占着整张沙发，场面出奇的诡异。孟晚正想着怎么开口的时候。电话再次响起，是陈管家，没有避讳，孟婉直接接通。人在我这呢，不用了，明天我让人送他回去，今天就留在这里吧。二老不会阻止的，放心吧。电话挂断，孟婉这才叹了口气，坐在一旁让自己与他平视，好让自己的压迫感没有那么强。发生什么事情了？不是我推的，我知道不是你，但你要和我说事情的经过。哼，还不如是我推的呢。行了，到我房间里和我说清楚。唐月虽然不情不愿，但还是站了起来。两人一前一后进了房间，正要关上门的时候，孟之瑶和霸王龙站在门口，眼巴巴地看着孟婉。哎，说吧，发生什么了？那女人恶毒得很，平时一副哭哭唧唧的鬼样子，说不过我就想推我下楼梯，结果自己被霸王龙吓到，还好霸王龙反应快，叫出声，他被吓到了，脚一滑，自己滚下去了。你有没有事？我没事。唐月低着头，掩盖自己的委屈。她的声音很低，让人听不清。不是你推的，怕什么？平时恶作剧不是挺嚣张的吗？现在怎么害怕了？哼，谁害怕了？我只是，只是不爽。凭什么都怪我？没一个人信我的话。孟晚一看便知道是受了委屈。按唐之意，那个总喜欢摆出一副受害者姿态的模样。再一看唐月平日的表现，也难怪被误会。监控没拍到吗？刚好被扶手挡到了，当时一群人用指责的眼神看着我，想都不想就指责我，然后都围着那个女人，又是哄又是安抚。哼！唐月越想越气，这要是在外国庄园的时候，谁敢这么对他，他会把他们都开除，全都开除。自己偷鸡不成蚀把米，这该死的孟之意。孟晚没去纠正他话里的错误，而孟之瑶却像是突然被开启了什么开关一样，拽紧了孟晚的衣角。怎么了？之瑶，他，我，哎。谁坏？唐月吗、啊？唐月也是一脸的问号，正要质问孟之瑶的时候，孟之瑶却越发焦躁起来了。好、啊，他坏，你是说孟之意？孟婉心里大概有了底，而且为了让孟之瑶认准人，孟婉特意说成了孟之意。孟之瑶听到名字后，瞪圆了眼睛，点了点头。他对你做过什么吗？孟婉放低了声音，诱导他进一步开口。唐月很聪明，一下子反应了过来，闭上了嘴，等着孟之瑶开口。可孟之瑶却一下子变得很。<咳>他捂着嘴往后退，退到墙角处后，将自己蜷缩起来。嗯，他怎么了？唐月一脸疑惑，而孟婉慢慢朝角落处走去。他没有冒昧的伸出手，而是蹲在了孟之瑶面前。孟之意对你做过什么吗？不能说。哼，常年没有开口的孟之瑶语言能力已经有些退化，虽然能听懂，但是说话却还不如一个三岁小孩来的流利。尽管如此，孟婉和唐月还是理解了孟之瑶的意思。他是被那女人欺负过吗？这倒也有可能。如果不是霸王龙，现在躺在医院的可就是我了。真是个恶毒的女人，比我还恶毒。你对自己定位还挺清楚的。哦、随后，孟婉将注意力重新放回孟之瑶身上，她伸出手，掌心向上。过来吧，以后都不会疼了。孟之瑶的眼神如林间小鹿一般干净清澈，她看着孟婉，恐惧慢慢褪去，将自己的手搭在了孟婉的手心里。孟婉微笑，<笑>眉眼也柔和了下来，表情也轻快了几分。唐月。过来干嘛？唐月虽然闹着小脾气，但还是乖乖挪了过来，动作缓慢。但孟婉也不催。他现在怎么样？听说是骨折了，在医院躺着呢。行了，不要乱跑，乖乖在这里待着。嗯，你要去吗？不是背了黑锅吗？怎么样也得还回去才不亏，而且有的事情要问清楚才行。那我跟你去，去什么去？好好在这里待着，两个人好好相处。不准吵架，不准打架，我很快就回来。妈，我出去一趟，你帮我看着唐月。要是她捣乱，你就打电话给我。你这急匆匆的，要去哪里啊？
出去办点事。对了，他今晚留在家里过夜，我明天再把他送回去。这孩子在家里闹了点矛盾，啥小脾气呢？好，那你晚上回来嘛。一会就回来。玉玉，你肚子饿不饿？阿姨给你做点好吃的好不好？哦、第一次有人这样子叫他，唐月差点没反应过来，本来还想嘴硬一下，但肚子却不合时宜的叫出了声音。我想吃马蹄糕。好，阿姨现在就去做，你乖乖的。啊。瑶瑶和月月好好相处，知道吗？妈妈现在去给你们做马蹄糕，你们乖乖在房间里玩，不要乱跑，不要吵架。孟之瑶点点头，秦怡虽然有些不放心，但还是走向厨房。房间里剩下两人，谁也不理谁。随后，孟之瑶便往房间里面走去，准备开始画画。唐月觉得有点无聊，也慢慢挪着脚步走到里面的房间